Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E é um prazer ter essa pessoa aqui, porque nós hoje nós vamos falar de tratamentos odontológicos. Como que vai a sua gengiva? A sua escovação está sendo certa? Está colocando um peso a mais nos dentes? E a gengiva? Sangra muito? O seu dente está frouxo? Isso é um problema periodontal. E hoje aqui eu estou com o Dr. Guilherme Moraes Exato para falar sobre periodontia. Doutor Guilherme, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, falando de algo que é a base fundamental da odontologia, porque quem não passa pela periodontia não pode fazer outra especialidade não, não é? Falou muito bem, hein, Douglas. O prazer é todo meu estar tá, tá aqui falando com vocês. E é isso aí, a periodontia é uma especialidade apaixonante da odontologia e é conhecida como a base da, da odontologia. A partir dela que a gente começa a fazer os próximos trabalhos. E dentro dessa gama que se tem dentro da periodontia, é, vamos colocar assim, doenças muito severas que já vem desde muito tempo e se descobriu né, através é, dos estudos científicos que até mesmo por eles a doença periodontal ela tem cura. Né? Então vamos falar um pouco sobre doenças periodontais. É, as doenças periodontais mais conhecidas que a gente trata diariamente são a gengivite e a periodontite. A gengivite seria uma inflamação é, inicial da gengiva, é, com sangramento como sinal mais clássico, e a periodontite seria um avanço da gengivite, normalmente, que aí acomete os tecidos que suportam e mantém o dente em boca. E para manter esse dente em boca, ele precisa ter uma prevenção, um cuidado? Sim, é, isso aí é a parte do paciente, realmente é muito importante em casa, é, seria uma parte muito importante do tratamento, o paciente que não consegue higienizar, não consegue é, cuidar em casa, a gente tem uma dificuldade bastante grande no sucesso do tratamento. Existem algumas situações que sinalizam a pessoa que tem problema periodontal. Mau hálito é um? Pode ser. Pode entre, ser. entre outros. É, sim, pode ser. Às vezes é do estômago, é, tem alguma outra causa, mas o mau hálito pode estar sim, pode ser um sinal do, de de doença periodontal. Como estão as evidências hoje no Brasil relacionadas à doença periodontal? Diminuiu? As pessoas estão se cuidando mais? É, hoje em dia a gente tem comentado assim, ó, que o paciente está com, um tá com um pouco mais de, é, de consciência que ele pensa de uma forma assim, ó, é, antigamente você pensava é, vou perder meus dentes, estou com doença periodontal, vou perder meus dentes. Hoje em dia ele é, muita gente tem pensado assim, estou com doença periodontal, é, vou perder meus dentes, mas também tenho um problema de saúde na minha boca que eu preciso tratar. Então... Existem situações de mobilidade dentária e tem muitas situações de trabalhos e, e cientificamente comprovados também, que por vezes dentes com um terço de raiz que fique é, inserido no osso, ele pode permanecer até mesmo para o resto da vida, correto? Correto, isso é muito gratificante. A gente realmente fica muito feliz quando consegue esse tipo de resultado. É, até menos de um terço, assim, é incisivo central, né, que é o cartão de visita da, da gente. É, a gente consegue manter dente com realmente muito, muito pouca inserção. É muito satisfatório. Né? E existe aquela situação né, da, da, da escolha de quando se tem uma, uma situação dessas, o dente ele pode ficar ali, ele pode ficar é, dentro da sua função, é, dentro da sua estética também. Uhum. Um dente inferior, por exemplo, é, é muito mais tranquilo de se deixar com a raiz mais exposta do que o superior que pode ficar aparecendo e aí, então a pessoa fica mais envergonhada de ficar mostrando aque, a, aquele, aquele, aquela porção de raiz. Sim. Mas na parte inferior, por muitas vezes, ele pode ficar ali. Então, a linha é tênue entre a escolha do tirar esse dente e colocar um implante. E aí? Lado periodontista, lado implante odontista. É, tu tocou num ponto bem sensível que tu tem um bom conhecimento sobre isso aí também. É, a gente, eu, antes de ser implante odontista, é, prefiro ser periodontista. Então, a intenção de manter o dente em boca quando possível, né? sempre é prioritário. A gente sempre tenta manter, claro, levando em conta vários aspectos. 
Sabendo mais esse cuidado que essa pessoa tem com o seu dente de ficar ali intacto né, e bem cuidado. Por outro lado, se ele não for bem cuidado e esse dente manter a sua mobilidade até ponto de cair, o implante no futuro pode ser colocado e acontecer o mesmo, perimplantite. Se foi é, o papai do céu que fez o dente né, perfeito, lisinho, sem gap, sem nada, é, a gente consegue perder? Imagina o um implante que foi o homem que fez, que é realmente muito bom, mas um dente bom é melhor que um implante muito bom. Então, tem esse, esse lado, sim. Agora, vamos falar sobre as próteses, sobre o dente, né, a raiz, e que se ficam degraus, que ficam é, retentores uhum. de placas bacterianas, restos alimentares. Isso é, não é benéfico ao, à saúde periodontal. Sim. Todo foco de infecção, né, foco onde a bactéria consegue se instalar, é um problema para um trabalho dentário que a gente acaba realizando. Hoje em dia tem vários meios de manter a escovação, o dental, os irrigadores que são muito bons, mas quanto melhor o trabalho, mais liso, é, isso aí facilita realmente essa, esse controle da placa bacteriana. Outra situação também do, do próprio dentista, né? quando for fazer uma restauração, quando for fazer uma prótese, de não deixar esse gap, não deixar esse, esse degrau que faz com que retenha muito o alimento, né? Porque senão dá mais trabalho para o paciente. Sim. Exato. É. Agora vamos entrar numa outra área que eu gosto bastante, que é a ortodontia, certo? É, é fundamental para mim, e sempre foi, até mesmo porque eu respeito muito a periodontia, como eu falei no início do programa. Ela é a base fundamental de ficar o dente né, dentro da nossa boca. E quando se faz a ortodontia, esse, esse paciente ele tem que passar por uma avaliação periodontal. Não é porque tu está aqui, Guilherme, mas é fundamental. Por quê? Porque o movimento do dente ele precisa do quê? da integridade de que se tem a saúde desse dente dentro do periodonto. E ali... Existem alguns componentes fundamentais para isso que tu pode falar agora. Não, realmente, quando é feita a ortodontia, que tu pode ficar muito melhor que eu, é feito reabsorção e nova formação óssea. O dente vai para um lado e reabsorve, mas aqui tem que formar o osso aonde ele saiu. E aí, muitas vezes, quando a doença periodontal está instalada, quando ela está presente, essa nova formação de osso não acontece, causando mobilidade perda dentro. Porque ali tem micro-organismos instalados e por muitas vezes é, é colocado o aparelho antes né, e não percebe-se que esse dente ele tem um problema periodontal. Sim. E com a mobilidade ele vai facilitar a queda dele, vamos dizer isso aí. Uhum. Né? Então, antes de qualquer situação, seja na ortodontia, na prótese, implanto, tudo tem que voltar e diretamente para a parte e além, desculpa, do cuidado periodontal. A ortodontia, além disso, né, ela também dificulta a higienização do paciente. Então, se o paciente Sim. já tem uma predisposição a ter uhum. a periodontite, por exemplo, e coloca o aparelho, já não escova muito bem, aí que ele não vai escovar e a doença vai se instalar mesmo. Agora, na tua experiência, é... qual é o principal fator de deixar perder os dentes? A doença periodontal ela é um pouco ou bastante silenciosa, então muitos pacientes que chegam no consultório não sabem que tem um problema ou acham que o problema ainda está em fase inicial e já está em fase bem avançada, que a gente realmente é, nos dá bastante trabalho, a gente gosta muito, mas nos dá bastante trabalho para recuperar e muitas vezes a gente não consegue manter dentes que os pacientes nem sonham que estão com um problema sério. E você não está sabendo no segundo bloco o que pode acontecer, ok? Daqui a pouquinho estamos voltando.
Voltamos então ao segundo bloco falando sobre periodontia com o Dr. Guilherme Exato e nós estávamos comentando que no primeiro nós falamos sobre a perio e a prótese, a perio e a orto, a perio e o implante. Não, fala, não falamos ainda da parte preventiva, mas eu volto a dizer que talvez algo que se faça com que o dente caia mais é pela própria culpa do paciente. A higienização, não é? Porque sem cuidado, a alimentação carregado de açúcar e assim por diante, escovação muito forte. E existem seus diagnósticos e tratamentos. Então, quando chega o paciente para ti no teu consultório, tu vai avaliar ele e aí? É, uma das fases mais importantes da, da periodontia é o diagnóstico. A gente saber o que, que a gente vai ter que lançar a mão para realmente chegar num, num resultado de sucesso. É, então, é, mas é mais ou menos por aí mesmo. O diagnóstico, a sondagem? Sim, na parte nossa da profissional, nosso principal meio de diagnóstico é a gente sonda, a gente entra com a sonda entre a gengiva e o dente para sondar ali como está a inserção é, do, do dente no osso, no caso. E o raio-x também sempre é uma parte muito importante para a gente poder fazer o diagnóstico e depois planejar o tratamento. Até mesmo para se ter mais, mais é, visualização do caso, a tomografia hoje, né? não se pede Sim. tanto, mas a, as periapicais, né, ela já, mas uma, periodon, uma, uma tomografia, ela é, Para a periodontia, para periodontia, ainda o raio x periapical, ele é já, é, já basta. Agora, para implante, você sabe muito bem que realmente a tomografia é primordial. Exatamente. E agora, o tratamento, é, quando se precisa de várias sessões e as famosas raspagens, né? as pessoas elas ficam com receio, adesão, adesão, com medo, adesão. mas tem a situação também do alívio com anestesia. Sim, é, tratamentos mais invasivos, é, é, sempre tem anestesia, depende se são várias sessões, é, sessões com raspagem aberta, que são cirurgias, sessões mais conservadoras, então tem vários tipos de tratamento. É, a adesão do paciente é muito importante, né? ele, ele tem que aderir ao tratamento, ele tem que depois manter. Então, realmente, a gente depende do paciente para poder chegar no resultado. E essas sessões, elas são semanais ou um pouco o mais? O tratamento periodontal, normalmente, a gente gosta duas vezes por semana, se possível, é, terminar logo. Até porque, muitas vezes, a gente usa antibiótico e a gente gosta de usar o efeito antibiótico por, é, durante o tratamento. É, tempos atrás, é, teve a doutora Ana Paula Henniger, periodontista também, e ela defendeu a tese dela em cima do fio dental. Eu gosto muito de falar do fio dental porque ele, para mim, é obrigatório todo dia usar o fio dental. Tá Não certo. existe uma escova mágica que entre entre os dentes se possa limpar, correto? É, o dente tem cinco lados, né, no, no meu ver. Um lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado. E o fio dental, ele é papel principal para limpar dois lados muito importantes, que ali não chega a ajuda da língua, não chega a ajuda do lábio, uhum. é, a oclusão não chega ali, então tem partes realmente ali da gengiva, no caso, que é realmente só o fio dental para chegar ali. Então, você que está em casa aí, ó, começa a usar fio dental, é uma questão de hábito. Né? Assim como a escova é um hábito, o fio dental também. Eu diria que é mais importante que a escova. É mais... Não sei qual é a tua opinião. O, o, o mais importante? O fio dental. Mas sim. é claro, sem é. dúvida. É, é, é preferível, até pode não, não escova duas, três vezes por dia, né? mas não deixe de usar o fio dental. Isso. Uh, toda a, 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 porque assim, o, o dente migra e tem mobilidade. O, né? o, o dente não é estático. Ele, ele tem a sua dinâmica e por muitas vezes ele, ele, ele acaba abrindo espaço. Sim. E se abre espaço, Qualidade também. aquele gauchão que gosta de uma costela, dá um pouquinho entre uma fibra, porque é uma, uma costela que não é, não é angus, né? Sim. É, 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 é aquele boi de sete anos, aí, já, aí começa o nervosismo. Aí vão chegando no nosso consultório, já com raiva, né? querendo arrancar o dente, não é? Essas coisas assim? Tem, tem bastante esses casos, assim. <risos> Mas assim, em substituto, é, substituto ofidental tem o irrigador oral que a gente tem passado ultimamente assim, e tem um resultado muito bom. 
<risos> para quem não quer usar o fio dental, usa prótese é, ou aparelho, ou tem alguma é, dificuldade motora, o irrigador oral é, tem andado muito bem também. É? Muito bem. Outra coisa. <risos> é, tu não vai fazer uma limpeza de dente como o dentista faz. Correto? Correto. Então, quando nós dentistas chamamos para vir fazer a revisão, por favor, venha. Isso é para o bem. <risos> é, tem pacientes que a gente precisa chamar mais frequentemente. Claro. Outros menos, pacientes que são suscetíveis à doença, outros Outra, não. Tártaro. Formação de Fala tártaro. dos tártaros. Tem pessoas que saem do consultório duas semanas já estão crivadas de tártaro. É, tem pacientes que a gente, a nossa rechamada assim, mais frequente seria três meses. Dois, três meses. Mas tem pacientes que vêm um ano e meio, dois, e estão bem. Tem o tártaro, é, a gente Sim. é chamado de cálculo, né? Sim. Mas não apresenta o problema da doença periodontal. Então tem vários fatores e cada paciente é um paciente. Até mesmo porque pode descobrir algumas manchas, algumas lesões, Sim. né? Que o câncer, de, o câncer bucal, ele está aí também. Sim. E que é fundamental que se faça uma revisão <risos> periódica, no mínimo duas vezes o dentista. Vamos colocar por aí? Pode ser. Isso, né? Vamos é. botar uma regra aí e a partir de hoje, vocês que estão nos assistindo, vocês vão duas vezes no dentista por ano, ok? Seria bem seguro. Exatamente. Outro aspecto que eu gostaria de falar, Douglas, seria sobre o cigarro. O cigarro, Importantíssimo. ele além de causar um problema periodontal e outros que a gente sabe bem, é, ele mascara muitas vezes o problema gengival. Uhum. Então o paciente estaria sangrando se não fumasse, uhum. mas pelo fato de fumar e os vasos da gengiva se tornarem bem fininhos é, no tabagista, é, não sangra. Então o paciente passa o fio, acha que está bem e segue em frente, mas não sangra pelo fato de fumar. Então além dele causar o problema, ele mascara o problema. Vamos colocar outra situação, pacientes diabéticos? É, paciente diabético, principalmente o não é, compensado, realmente ele é um fator muito grande para essa doença periodontal progredir. E esses dois juntos num, num pós-tratamento ou numa recuperação, é difícil, né? É difícil, é difícil da cura. Quando junta vários é. fatores juntos, realmente é difícil. Tem que ter adesão do paciente. Tchê, olha só. Falamos muito aqui. O programa já está terminando. Mas antes, outro dia. mas antes <risos> disso, eu quero que tu deixe uma mensagem para quem está nos vendo. Não, realmente o Douglas acho que falou o que a gente pensa. A prevenção seria uma parte muito importante. É, a periodontia é, um, é um, uma área apaixonante para mim, porque a gente acaba tendo uma relação com o paciente muito próxima, muito íntima, vem paciente de fora de Santa Maria. É, a gente acaba tendo uma ligação muito forte com o paciente, porque tem pacientes que a gente trata 20, 30 anos, né? É. Então é um pouco diferente. Tem que se mantém os dentes. Aí que, tá. Deus. É aí que tá. Se mantém os dentes. Isso. É, isso. Tem cura. Tem cura. Tem cura. A gente compara, claro, é, guardando as, as devidas proporções com o um paciente cardíaco. O paciente uhum. periodontal precisa de manutenção e se ele fizer a manutenção, ele. ele Vai ter sucesso. Exatamente. Guilherme, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço, eu agradeço. E você Prazer. que está nos assistindo, é... vão nas redes sociais, sigam elas. E se algum assunto interessa para alguém que está precisando, vai no link e manda para essa pessoa. Nós aqui do Fala Doctor é levar para vocês informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Uma boa noite e até a próxima.